புன்னகையாகவும் இருக்கிறது இயற்கையின் மௌனத்தையும் இறைவனின் தரிசனத்தையும் கூட இசையாக்கியவர் இந்த ராகதேவன் அவருக்கு மனம் சரியில்லை என்றால் முல்லையாற்றின் கரையில் இருக்கிற ஆத்தா சின்னத்தாயின் சமாதியில் உட்கார்ந்து விடுவார் நமக்கோ அன்னாரின் பாடல்கள் மட்டுமே ஆனந்த நிலை அர்த்தம் புரியாமல் இந்தி பாடல்களை தமிழர் உதடுகள் முணுமுணுத்து கொண்டிருக்க தமிழ் சினிமாவின் போக்கை மாற்ற வந்திறங்கினார் நம் ராஜா காலம் அவரை தன் கையில் ஏந்தி கொள்ள இசைவாணி அவர் வழி புகுந்தாள் தமிழ் சினிமாவின் மெல்லைசை புது வடிவம் கொண்டது ஒல்லியாக பெரும் அடையாளங்கள் இன்றி வந்த ராசையாவை பஞ்சு அருணாச்சலம் என்ற மனிதர் கண்டு கொள்ள எல்லாமே தலையீழாக மாறியது பார்க்கும் திசைகள் எல்லாம் பாவை முகம் வருதே என்பது போல அவரது குரல் மிக அலாதியானது அவரது குரலிலேயே இயல்பாகவே காத்திருப்பின் சாயல் இருக்கும் அதில் ஏக்கத்தின் அளவும் கூடும்போது தனிமைவாசிகளுக்கு அந்த குரலில் எதை கேட்டாலும் எல்லாமே கை தொடும் நேரத்தில் ஆறுதலாகும் முதல் முறை வாழ பிடிக்கிறே என்று இரக்கத்தில் புறப்படும் அவரது குரல் நதி முதல் முறை கனவு பழிக்குதே சொல்லி அன்பே என்று வந்து சேரும் போது அந்த நதி தனிமை எனும் கடலை நிறைத்திருக்கும் ராஜாவை எப்போதும் நிராகரிக்க முடியாது புறம் தள்ளவும் முடியாது அவர் நம்மில் நிறைந்தவர் கதைக்கான களங்களை இயக்குனரின் எழுத்து தீர்மானிக்கிறது என்றால் அந்த களத்தின் வீரியத்தை தீர்மானிப்பது இளையராஜாவின் இசையாகவே இருந்தது சமயங்களில் முழு படத்தை தூக்கி சுமந்த அனுபவமும் அவருக்கு இருக்கிறது தமிழ் சினிமாவின் இரண்டாம் தலைமுறைக்கு ராஜா அருளிய நன்கொடை இந்த வாத்தியங்களின் பயன்பாடு மனிதன் மூலம் பிறக்கும் ஓசையில் ஏதேனும் ஒரு சீரான அளவை எட்டும் போதுதான் அது இசை ஆனால் இளையராஜா தொட்டதெல்லாம் இசையாகிறது என்பதே உண்மை பார்வையற்றவன் பாடுகிற பாடலுக்கு உலகில் நீண்ட இரவென்றாலும் எந்த இரவே என வார்த்தைகளை அவரால் அனுமதிக்க முடியும் வார்த்தைக்கு வழிவிட்ட அவரது இசை ஒரு தூய்மையின் அடையாளம் நீ இல்லாமல் எது நிம்மதி நீதானே என்று மென் சன்னதி என்று அவருக்காகவே பாடலாம்